حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت جن لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کیا ہوا کہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اچانک فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں کرنی شروع کر دی کسی سے بات کر رہے ہیں بہترین عالمان و گفتگو شروع ہوئی کون آیا تھا جس سے بات کرنے وہ تو نظر نہیں آ رہا تھا مگر باتیں جاری تھیں وہ کیا کہہ رہا تھا اللہ ہے تو ثابت کرو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی اس نے توڑی دوسری دلیل دی اس نے توڑ دی تیسری دلیل دی حضرت فخر الدین رازی وہ دلیل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان ان دلیلوں کو توڑتا چلا جا رہا ہے حضرت فخر الدین رازی چونکہ بہت بڑے عالم تھے آپ میں ہوتے دو تین دلیلوں میں ختم ہو جاتے کتنی دلیلیں دیں گے اللہ ہے دو چار پانچ دلیلیں آپ دیں گے اس کے بعد تو آپ کو لاجواب ہونا یہ ہے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں آیا کہ انہوں نے تین سو سے زائد بعض روایتوں میں آیا تین سو ساٹھ دلیلیں دی بعض روایتوں میں آیا تین سو پچہتر دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے اللہ ہے اللہ ہے اور وہ توڑتا جا رہا ہے یہ دلیل میں یہ نقص ہے یہ دلیل میں یہ خراب ہے یہ دلیل میں یہ گڑبڑ ہے وہ دلیلوں کو توڑتا جا رہا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے اور ان کو محسوس ہونے لگا کہ میں ہاروں گا ہاروں گا تو بجائے ایمان پر موت ہونے کے کفر پر میری موت ہوگی خاتمہ بالقید نہیں ہوگا خاتمہ بالکفر ہوگا وہ حیبت ان پر تاری ہونے لگی اچانک حضرت فخر الدین رازی نے اپنی آنکھیں بند کی اس کے بعد آنکھیں کھولی اس کے بعد جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب یہ تھا کہ اے انکار کرنے والے سن میں اللہ کو دلیلوں کے ساتھ ذریعہ نہیں مانتا میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا کرتا ہوں اس کو ماننے کے لیے مجھے دلیلوں کی کوئی حاجت نہیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سبق کیا ہوا کہتے ہیں جب میں پورے کو لاجواب ہو رہا تھا ایک مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں نجم الدین کبرا کا دیدار کیا تھا ایک مرتبہ مجھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا اور میرے دل میں تمنائیں پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے ان کا مرید ہو جانا چاہیے مگر وہ محفل میں ہو نہیں سکا مرید ہونا میں نے چاہا تھا مرید ہو جاؤں مگر میں مرید ہو نہیں سکا جب شیطان کی پوری جکڑ میں میں آ گیا اور میں اب لاجواب ہونے کو ہوں اب نزا کا عالم اس پر تاری ہونے کو ہے اسی عالم میں مجھے نجم الدین کبرا یاد آئے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنے پیر کی طرف پکارا اے میرے پیر کرم کیجئے کہیں میں کفر پر مرنا جاؤں اس موقع پر نجم الدین کبرا میری جانب توجہ ہوئے اس وقت وہ وضو فرما رہے تھے وضو کے لیے پانی انہوں نے چلو میں اٹھا لیا تھا اس پانی کو پھینکا غصے سے اور ارشاد فرمایا اے فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا کرتا ہوں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجم الدین کبرا کے مرید ہونے کے ارادے نے مجھے کفر کی موت سے بچا لیا ورنہ تو میرا خاتمہ بالکل ہو جایا کرتا تھا تو میرے دوستو بیعت کے بنیادی میں نے آپ کی خدمت میں فائدے رکھے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے پر خصوصی نظر ہوتی ہے جو سلسلے میں داخل ہو جایا کرتا ہے لوگ انکار کریں گے انکار کرنے والوں سے حقائق نہیں ختم ہوا کرتے میرے دوستوں یاد انکار کرنے والے آج کل کے لوگ ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان کی تاریخ پھرا پھرا کر مارو تو ایک سو سال سے بھی زائد کے لوگ نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہمارا سلسلہ طریقت کا سلسلہ چودہ سو سال سے جاری ہے اور اللہ چاہے تو قیامت تک جاری رہے گا میرے دوستوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتوں کو لے کر ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے ان کو بولنا چاہیے بیٹے تمہارے ابھی دودھ کے دانت گرے تک نہیں ہے تم چھوٹے بچے ہو ابھی تمہارے منہ میں دانت آ رہے ہیں ہم سے باتیں نہ کرو میرے دوستوں اہل سنت جماعت ایک انتہائی آپ دیکھیں دنیا کی سب سے قدیم جماعت ہے اور اس جماعت کے بانی خود رسول اللہ ہے تو ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے 